بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن بعد سهودر سهودر هلا رمضان ودية عند تدلوه بلينام அல் அஷரத்துல் முபஷரூன பில் ஜன்னா சூனத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட பத்து நபித்துலர்களுடைய சுருக்கமான வரலாறுகளை சில செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம் இன்று நாம் சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட நபித்துலர்களில் அல் ஹுலஃபா உர் ராஷிதூன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஹலீஃபாக்களில் நான்காவது நபித்தோழர் அலி இபுனு அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹு தலா அனுஹ் அவர்களை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே அலி இபுனு அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹு அனுஹ் அவர்கள் இவர்கள் வந்து அபு தாலிப் அவர்களுடைய மகனாக இருக்கிறார்கள் அதே போன்று இவர்கள் குறைஷி கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் குறைஷி கோத்திரங்கள் பர பல பிரிவுகளாக இருக்கிறார்கள் அந்த பிரிவுகளில் ஹா அல் ஹாஷிமி என்று சொல்லக்கூடிய கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் அலி ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களும் குறைஷிகளில் அல் ஹாஷிமி என்று சொல்லக்கூடிய பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அலி ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹோருடைய தந்தை அபு தாலிப் அவராக இருக்கிறார் அவர் அப்துல் முத்தலிப் அவருடைய மகன் அலி ரலி அல்லாஹ் அனுடைய தந்தை அபு தாலிப் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய பெரிய தந்தை பெரிய தந்தையாக இருக்கிறார் அப்துல் முத்தலிபுடைய மகன் அபு தாலிப் அதே போல் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவருடைய தந்தை அப்துல்லா அவரும் அப்துல் முத்தலிபுடைய மகனாக இருக்கிறார் அதே போன்று அலி அலி அல்லாஹனுடைய தாயார் அவர்களுடைய பெயர் ஃபாத்திமா பின்து அசத் ஃபாத்திமா பின்து அசத் ஆகும் அதே போன்று அலி அலி அல்லாஹனுடைய புனை பெயர்களை பார்க்கும் பொழுது குண்ணியத்தனு சொல்வார்கள் அபுல் ஹசன் அதே போன்று அபு துராப் அபுல் ஹசன் என்று சொன்னால் அல் ஹசனுடைய தந்தை இவருடைய மூத்த பிள்ளையுடைய பேர் ஹசன் ஹசன் ரதி அல்லாஹன்ஹோ அதனால் இவர் இவர்கள் அபுல் ஹசன் என்று சொல்லி புனை பேர் கொண்டு அழைக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே போன்று அபு துராப் என்றால் அது அல்லாவின் தூதர் சொல்லல்லாஹு இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அவர்கள் இவர்களுக்கு வைத்த ஒரு பெயராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பாந்த சகோதர சகோதரர்களே அலி அலி அல்லாஹு தலா அனு அவர்கள் மக்காவிலே பிறக்கிறார்கள் இபுனு இஸ்ஹாக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய பி எசத் ஒலித கபில் அல் பி எசத்தி பி அஷ்ரி சனவாத் அலி அலி அல்லாஹு தலா அனு அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் வசல்லுக்கு நுபுவத் நபியாக தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் பிறக்கிறார்கள் இந்த செய்தியை இமாம் இபுனு ஹஜர் அல் அஸ்கானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ராஜிகன சொல்கிறார்கள் சரியான சொல் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அவர்கள் நபியாக தெரிவு செய்யப்படும் பொழுது அலி ரதி அல்லாஹுடைய வயது பத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிறுவராக இருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் ஆரம்பத்திலே அவர்களுடைய தாயிடத்தில் இருக்கிறார்கள் தாய் மரணித்ததன் பின்னால் அவர்களை அவர்களுடைய பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிப் பொறுப்பேற்கிறார் அப்துல் முத்தலிபுடைய மரணத்திற்கு பின்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களை பொறுப்பெடுக்கக்கூடியவர்கள் அலி அலி அல்லாஹு தலாவுடைய தந்தை அபு தாலிப் அவராக இருக்கிறார் அபு தாலிப் அவர்கள் நபிகளுடைய பெரிய தந்தையுடைய வீட்டிலே தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி அவர்கள் வளர்கிறார்கள் அவர்களை பராமரிக்கிறார்கள் அதே போன்று அபு தாலிப் அலி அல்லாவுடைய தந்தை நபி அவர்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் அதிகமாக உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார் அதே போன்று அலி அலி அல்லாஹு தலானவர்கள் அவர்களுடைய சிறுபராயத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் ஹுலிசனுடைய வீட்டிலே வளர்கிறார்கள் 
நபிகளுடைய வீட்டுன்னு சொன்னால் நபிகளிடத்திலும் ஹதீஜா ரதியல்லா ஹுத்தலா அன்ஹா அவர்களிடத்திலும் இவர்கள் வளர்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரர்களே அதே போன்றும் இவர்களுடைய சில சகோதரர்களுடைய பெயர்களை பார்க்கும் பொழுது அலி அலி அல்லாஹு தலா அனுகளுடைய சகோதரர்கள் முக்கியமானவர்கள் ஜாஃபர் ஜாஃபர் இபின் அபி தாலிப் ஒரு சிறந்த நபித்தோழர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அதே போல் உம்மு ஹானி பின் து அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அதே போல் ஜுமானா பின் து அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா இவருடைய இரண்டு சகோதரிகள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இவர்களுடைய சில சிறப்புகளை பார்க்கும் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் தபூக்கு செல்லும் பொழுது தபூக் அந்த போருக்காக வேண்டிய அவர்கள் செல் செல்லும் பொழுது இந்த செய்தி சஹீஹுல் புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டுகிறது சாதிபுன் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு தலா அனு அவர்கள் இந்த செய்தியை அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அவர்கள் அலி நலி அல்லாஹு தலா அனு அவர்களை மதீனாவிலே விட்டு செல்கிறார்கள் அதாவது பெண்களுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பாக பொறுப்பாக அலி நலி அல்லாஹு தலா அனு அவர்களை விட்டு செல்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே அலி நலி அல்லாஹு தலா அனு அவர்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் துஹல்லிஃபுனி பின்னிசா இவ்சிபியான் யார் ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரே என்னை பெ பெண்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் பொறுப்பாக விட்டு செல்கிறீர்களா அதாவது அவரும் தபுவுக்களை கலந்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுகிறார் அதனால் தான் இப்படி கேட்கிறார் இந்த நேரத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அம்மா தரதா அந் தகூன மின்னி பிமன் ஜிலத்தி ஹாரூன மிம் மூசா அலியே நீங்கள் விருப்பப்படமில் விருப்பப்படவில்லையா உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா அதாவது மூசா அலைஸ்லாம் அவர்களிடம் அவருடைய சகோதரர் ஹாரூன் அலைஸ்லாம் எந்த அந்தஸ்திலே எந்த இடத்திலே இருந்தாரோ அதே போன்று என்னிடத்திலே நீங்கள் அந்த அந்தஸ்திலே இருப்பதற்கு நீங்கள் விருப்பப்படவில்லையா என்று கேட்கிறார்கள் எப்படி மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஹாரூன் அலிஸ்லாம் அவர்களை விட்டு சென்றார்களோ அவர்களுடைய கூட்டத்துக்கு அதே போன்று அதே இடத்திலே நான் உங்களை விட்டு செல்கிறேன் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் கைர அன்னஹு ல நபிய பாதி அதனுடன் சேர்த்து அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹுலை சதம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் என்றாலும் ல நபிய பாதி எனக்கு பின்னால் எந்த ஒரு இறை தூதரும் வரமாட்டார் எனக்கு பின்னால் எந்த ஒரு இறை தூதரும் வரமாட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் அதே அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே சஹலிபுனு சாத் ரதி அல்லாஹு தலா அனுகர் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி சஹீஹுல் புகாரி சஹீ முஸ்லிமில் பதிவு செய்யப்பட்டுகிறது ஒரு தடவை அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலிவு செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மகள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவர்களை அலி ரலி அல்லாஹு தலா அவர்கள் திருமணம் கொடுத்திருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிவு செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய மகள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவர்களும் மிகவும் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்னுடைய உடம்பினுடைய ஒரு பகுதி ஒரு சதை துண்டு என்று ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவர்களை புகழ்ந்து சொல்லும் அளவுக்கு அவள் அவ்வளவு நேசத்துக்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரர்களே இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு தடவை ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவருடைய வீட்டுக்கு அல்லாவின் தூதர் சல்லா ஹசன் அவர்கள் வருகிறார்கள் வந்து பார்க்கிறார்கள் ஃபலம் யஜித் அலி என் ஃபில் பைத்தி அவருடைய கணவர் ஃபாத்திமா அல்லா அவருடைய கணவர் நபிகளுடைய மருமகன் அலி அலி அல்லா ஹுத்தாலா அன் அன்ஹும் அவர்கள் வீட்டிலே இருக்கவில்லை இந்த நேரத்திலே தன்னுடைய மகளை பார்த்து கேட்கிறார்கள் உங்களுடைய அதாவது அந்த இபுனு அம்மிக் ஐன இபுனு அம்மிக் உங்களுடைய அதாவது பெரியப்பாவுடைய மகன் நபி அவருடைய பெரியப்பாவுடைய மகன் ஆனால் நபி அவர்கள் இந்த வார்த்தை இப்படி கேட்கிறார்கள் அலில் அல்லா அவர்களை பற்றி விசாரிக்கிறார்கள் அவர் எங்கே என்று கேட்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலே ஃபாத்திமா ரஜி அல்லாஹு தலா அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கான பைனி வபைன ஹூஷை உன் ஃபகாத பனி ஃபஹரஜ எனக்கும் என்னுடைய கணவர் அலிக்கும் ஒரு சிறிய சச்சரவு ஏற்பட்டது அவர் என்னுடன் கோபித்து விட்டு வெளியே சென்று விட்டார் அவர் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்று விட்டார் இந்த நேரத்திலே ஃபக்கார ரசூல் உல்லா அலிசல்லாம் நபி அவர்கள் ஒரு தன்னுடைய ஒரு தோழரை அழைத்து சொல்கிறார்கள் 
அலியை போய் பாருங்கள் அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தேடி பாருங்கள் என்று கே சொல்கிறார்கள் அந்த மனிதனை போய் பார்க்கிறார் அலிதலையல்லாக தலா அணு அவர்கள் அதாவது ஹுவஃபில் மஸ்ஜிது ராக்கிதுன் மஸ்ஜிது நபவிலே தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் மஸ்ஜிது நபவிலே போய் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் உடனே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஹுரே சிலவர்கள் வந்து வந்து பார்க்கிறார்கள் அதாவது அலில் அலி அல்லாஹு தலான் அவர்கள் அந்த மஸ்ஜிது நபவிலே அது ஒரு மண் தரையாக இருக்கிறது அவரை தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மேனியிலே போட்டிருந்த அந்த போர்வை அது கீழே விழுந்திருக்கிறது என்னுடைய எனவே அவருடைய தலையிலும் அவருடைய மேனியிலும் மண் பட்டிருக்கிறது தரையுடைய மண்ணெல்லாம் அப்படியே பட்டிருக்கிறது இந்த நேரத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் அலி அலி அல்லாஹு தலா அன்ஹு அவர்களை அவர்களுடைய மேனியில் அவருடைய தலையில் பட்டிருந்த மண்ணை அப்படியே தட்டி விடுகிறார்கள் தட்டி விட்டு சொல்கிறார்கள் கும் அபா துராபின் கும் அபா துராப் அபு துராபே எலும்புங்கள் அபு துராபே எலும்புங்கள் அவர்கள் கருத்து என்ன மண்ணின் தந்தையே ஏன்னா அவள் உடம்புல மண்ணு பற்றிருக்கு நபியவர்கள் ஒரு சந்தோஷமாக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் நபியவர்களுடைய வீட்டிலே சிறுபாதத்தில் வளர்ந்தவர்கள் அவருடைய பெரியப்பாவுடைய மகன் அலிலலி இல்லாமலும் நபியவர்களை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அதே போன்று தனக்கு விருப்பமான மகளை அலிலலி அவர்களுக்கு திருமணம் முடித்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த உரிமையுடன் கும் அபா துராபின் கும் அபா துராப் மண்ணின் தந்தையே எலும்புங்கள் என்று அன்பாக எழுப்புகிறார்கள் அன்பாக அந்த சகோதர சகோதரிகளே ஒரு தடவை அலிலலியில் அவங்க சொல்கிறாங்க அல்லாவின் தூதர் சலல்லா சமர்கள் எனக்கு இந்த பெயரை சொன்னார்கள் எனக்கு அது மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்தது என்று சொன்னார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அதே போன்ற அலி அலி அல்லாஹ் தலா அணுக அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிவ் செல்லம் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் அதே போன்று காத்திபுல் வஹி நபியருடைய காலத்திலே வஹியுடைய செய்தியை குர்வானுடைய செய்தியை எழுதக்கூடிய சில நபி தோழர்கள் இருந்தார்கள் கு ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குர்வானுடைய அந்த வசனங்களை கொண்டு வந்து நபியவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த குர்வானுடைய வசனங்கள் இறங்கும் பொழுது அல்லாவின் தூதர் சலல்லா சமர்கள் சில நபி தோழர்களை நியமித்திருந்தார்கள் குத்தாபுல் வகி என்று சொல்வார்கள் வகியை எழுதக்கூடியவர்கள் அந்த நபி தோழர்களுக்கு நபியவர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த குர்வான் வசத்தை நீங்கள் எழுதி வையுங்கள் அப்படி வகியை எழுதக்கூடியவர்கள் பிரதானமானவாக பிரதானமானவர்களாக இருந்தவர்கள் தான் அலி ரதி அல்லாஹூ அணு அவர்கள் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹுதைபியாவுடைய அந்த நிகழ்விலே எதிரிகளுக்கும் நபியவர்களுக்கு நபியவர்களுக்கும் சஹாபாக்களுக்கும் இடையிலே ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதப்படுகிறது அந்த ஒப்பந்தத்தை எழுதுவதற்கு எழுதுவதற்காக வேண்டி அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அவர்கள் யாரை அழைக்கிறார்கள் அலியை வர சொல்லி சொல்லுங்கள் அலி இந்த ஒப்பந்தத்தை எழுதட்டும் என்று அல்லாவின் தூதர் சொல்லல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அதே போன்று நபிய நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிசம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத்துடைய பயணம் சென்ற பொழுது பயணத்துக்கு தோழராக அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் உணவுகளை தெரிவு செய்கிறார்கள் அதே போன்று இரவிலே அந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் எதிரிகள் யாரும் கண்டுவிடாமல் இரகசியமான முறையில் அந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் நபி அவர்கள் தங் தங்களுடைய அந்த விருப்பிலே அவர்கள் உறங்கிருந்த அந்த விருப்பிலே தூங்குவதற்காக வேண்டி யாரை நியமிக்கிறார்கள் யாரை ஒப்படைக்கிறார்கள் யாருக்கு அலிகளில் அவர்களை அழைக்கிறார்கள் அழைத்து சொல்கிறார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது ஹிஜரத்துடைய பயணம் இரகசியமாக செல்ல இருக்கிறோம் என்னுடைய அந்த படுக்கையிலே நீங்கள் உறங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அதே போன் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்திதான் ஒரு தடவை ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹ் தலா அன்ஹா அவர்கள் அதிகமாக வீட்டுடைய வேலை செய்த காரணத்தினால் அவருடைய கைகள்லாம் தழும்பு அதாவது பயந்திருக்கிறது ஒரு தடவை தன்னுடைய கணவரை அழைத்து சொல்கிறார் நீங்கள் ரசூல் சல்லா சகோடத்தில் என்னிட என்னுடைய தந்தை இடத்தை போய் சொல்லுங்கள் அவர்களுக்கு அதாவது அவரிடத்திலே அடிமைகள் இருப்பார்கள் அவர்களே ஒருவரை தருமாறு வீட்டுடைய வேலைகளை செய்வதற்காக வேண்டி அன்பாத சகோதர சகோதரிகளே 
அலி ரதியல்லா அவர்களும் நபிகளிடத்திலே போய் சொல்லுகிறார்கள் அந்த நேரத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலேஸ்லம் அவர்கள் ஃபாத்திமா ரதியல்லாஹ் தலா அன்ஹா அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் வந்து தன்னுடைய மகளுக்கும் தன்னுடைய மருமகன் அலி ரலில்லா அவர்களுக்கும் ஒரு உபதேசத்தை சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய ஒரு திக்ரை நினைவுபடுத்துகிறார்கள் என்னவென்று சொன்னால் அல்லா அதுல்லுக்குமா அல்லா ஹைரி மிம்மா சஹல்து சஹல் அதாவது நீங்கள் இருவரும் இடத்திலே கேட்ட ஒன் கேட்டதை விட உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு நெல்லொரு விடயத்தை அறிவித்து தரட்டுமா என்று கேட்கிறார்கள் இவர்கள் ஆம் என்று சொன்னதன் பின்னால் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹ் அவர்கள் இந்த திக்கரை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் நீங்கள் இரவிலே தூக்கத்துக்கு சென்றால் முப்பத்தி மூன்று தடவை சுபஹானல்லா என்று ஓதிக்கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி மூன்று தடவை அல்ஹமதுல்லா என்று ஓதிக்கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி நான்கு தடவை அல்லாஹு அக்பர் என்று ஓதிக்கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு ஹாதிம் ஒரு வீட்டு வேலையால் கிடைப்பதை விட உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கிறது இதன் மூலமாக அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு அதிகமான ஹைர்களை நலவுகளை கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தி சஹிகள் புகாரிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அலிலி அல்லாஹு தலா அனுபவர்கள் அதிகமாக வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் அதே போன்று அவர்களுடைய ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சஹிஹுல் புகாரையிலே அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இருத்த ஹலத்தி துன்யா முதுபிரத்தன் வருத்த ஹலத்தில் ஆஹிரா முகபிலத்தன் துனியாவுடைய வாழ்க்கை என்பது நாட்கள் என்பது அதாவது பின்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது மறுமையுடைய வாழ்வுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது வலி குள்ளி வாஹிதி மின்ஹுமா பனூன் இரண்டு உலகத்துக்கும் மக்கள் இருக்கிறார்கள் இரண்டு உலகத்துக்கும் சொந்தக்காரர்கள் மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஃபகூனு மின் அபுனா இல் ஆஹிரா நீங்கள் மறுமைக்குரியவர்களாக மாறிவிடுங்கள் நீங்கள் மறுமைக்குரியவர்களாக மாறிவிடுங்கள் வலா தகூனு மின் அபுனா இத் துன்யா நீங்கள் துனியாவுக்கு மட்டும் சொந்தக்காரர்களாக மாற வேண்டாம் துனியாவுக்கு மட்டும் சொந்தக்காரர்களாக துனியாதாரிகளாக நீங்கள் மாறிவிடாதீர்கள் என்னென்னு சொன்னால் அமலுன் வலா ஹிசாப் இன்றைய நாள் என்பது உங்களுக்கு அமல் செய்ய முடியும் உங்களுக்கு எதுவும் செய்யலாம் ஆனால் கேள்வி விசாரணை என்பது கிடையாது வகதன் ஹிசாபுன் வலா அமல் நாளை மறுமை நாள் என்பது உங்களுக்கு அமல் செய்வதற்குரிய சந்தர்ப்பம் நலவிவிடும் அங்கே எந்த ஒரு செயலும் செய்ய முடியாது அமல்கள் செய்ய முடியாது அங்கே விசாரணை மட்டும்தான் எனவே நீங்கள் மறுமைக்குரியவர்களாக மாறிவிடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அலி ரதியல்லாஹு தாலா அன்ஹு அவர்கள் ஃபாத்திமா ரதியல்லாஹு தாலா அன்ஹு அவர்களை பதருடைய அந்த யுத்தத்துக்கு பின்னால் தான் திருமணம் முடிக்கிறார்கள் அதேபோல் இவர்களுடைய சில குழந்தைகளை பார்க்கும் பொழுது ஹசன் ஹசன் ரதி அல்லாஹு தாலா அனு அவர்கள் அதே போன்று ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தாலா அனு அவர்கள் இன்னும் ஒருவர் இருந்தால் அல் முஹசின் என்று சொல்லி அதே போன்று ஜெய்னப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் கிள பெண் குழந்தை உம்மு குல்சூம் என்று சொல்லக்கூடிய பெண் குழந்தை இவர்கள் அனைவரும் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவர்களுக்கு கிடைத்தவர்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹா அவருடைய மனத்துக்கு பின்னாலும் இவர்கள் திருமணம் முடித்து இவர்களுக்கு இன்னும் சில பிள்ளைகள் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே அலி ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹு அவர்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹு அவருடைய வஃாத்துக்கு பின்னால் நான்காவது ஹலீஃபாவாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் இவர்கள் ஹிஜ்ரி முப்பத்தஞ்சிலிருந்து ஹிஜ்ரி நாற்பது வரைக்கும் ஹலீஃபாவாக ஆட்சி செய்கிறார்கள் மக்களுக்கு அமி அதாவது தலைவராக ஹலீஃபாவாக இருக்கிறார்கள் சுமார் ஐந்து வருடங்கள் இவர்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் ஹிஜ்ரி நாற்பதிலே இவர்கள் ரமதான் மாதத்திலே இவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே எனவே இந்த சுவர்க்கத்துக்கு சுவனத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட இந்த நபித்துவர்களுடைய வரலாறுகளில் நமக்கு அதிகமான படிப்பினை இருக்கிறது எனவே நாம் இந்த படிப்பினைகளை உணர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வல்லவன் அல்லா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக வஆஹர் தவானா அனில் ஹம்துல்லா சுரபில் ஆலமி